A serikali imetakiwa kutoa mafunzo na ushauri katika kudhibiti maambukizi mapya ya virusi vya ukimwi baada ya kujikita katika kugawa dawa za kupunguza makali. Kwenye semina ambayo imeoleta pamoja viongozi wa kamati ya amani mkoa ni Mwanza Novemba 11, mwenyekiti mwenzo wa kamati hiyo Sheikh Hassan Kabeki amesema lengo lao ni kuhakikisha kwamba mafunzo hayo yanakuwa na tija kwa watu wengi kupitia nyumba za ibada. Ambao tunazungumzia juu ya swala zima kwanza la ukimwi. Uh, kuna kitu ambacho sisi kama kamati ya amani tumekitazama tumeona kuna shida tumeona jitihada kubwa ambazo zinazoelekezwa sasa katika nchi yetu kama si kwa kiwango kikubwa si kwa kiwango fulani ni kwenye kuhamasisha watu kutumia ARV e, lakini na watu wanatumia na tumeshtuka baada ya kuona namba ile ya watumiaji pia imekuwa kubwa e, ni jambo zuri inawezekana ni baada ya watu kujitambua wamepima wamejitambua sasa ndio wanatumia ni jambo zuri lakini tuko tunadhani kulikuwa huko nyuma tuko tuna mpango pia wa kuzuia maambukizi mapya ambao tunaona kwa sasa jambo hili kama halifanyiki vizuri sasa wakati tunataka viongozi wa dini hawa waende misikitini waende makanisani waende kwenye hadhara na hafla mbalimbali wasemeje jambo la ukimwi na hasa katika swala hili la kuzuia maambukizi mapya tunaona kwa kwamba ni lazima wa viongozi wawe na wawe na data kamili. Kwa upande wake Zenobia Sisaya, katibu mwenza wa kamati hiyo mkoani Mwanza, anasema anashangazwa namna maambukizi ya VVU yanavyopanda mkoani Mwanza kwa muda mfupi. Na kitu inachoona ni, ni, ni eneo ambalo tumeliacha. Tumeacha eneo la uelimishaji ili watu wajue madhara ya ukimwi na waepuke tabia zile zinazosababisha maambukizi ya ukimwi tumejikita katika kuhimiza uh, huduma lakini mimi kama kiongozi wa dini kwa niaba ya viongozi wenzangu wa dini tunaona iko sababu ya kuendelea kuhubiri habari za kumcha Mungu na habari za kuepukana na tabia mbaya zile zinazosababisha maambukizi watu wafikie kwenye maambukizi na ninachojua ni kwa hofu ya Mungu tu. Hata hivyo katibu wa baraza la kula wa Uislamu Bakwata mkoa ni Mwanza Salum Bala anafahamisha kwamba kumekuwa na changamoto za kuadhibiti vijana kutoka na huruka zao. Vijana wengi hawaingi misikitini wala makanisani. Vijana wengi wako kwenye mambo ya fiesta, wako kwenye mambo ya miziki lakini kwenye mambo ya dini ni wachache sana wanaingia. Kwa hiyo hata ukienda kihubiri sisi mara nyingi wanatumia katika siku za Ijumaa, siku za sikukuu kidogo angalau siku zaidi watu wanakuwa wengi angalau kidogo lakini hii itatusaidia kama tupata makongamano kama haya tunaweza kutumba misaada tunakala vijana wetu kuwaita kuzungumza nao na kueleza kuliko hali ilivyo sasa kwa sababu misikitini sio wengi wanaokuja na wanaokuja ni wachache na hasa unaweza kukuta katizamo mme msikitini katizamo sura yako kukuta ni watu wazima na watu wa vijana wanaona kwamba labda mambo ya kuabudu hayawafai wenyewe wanaona bado wana nguvu Aida Scoff Charles Sekelwa Mwenye kitu umoja wa makanisa mkoani hapa amebainisha umuhimu wa viongozi wa dini. Kwanza jambo sulo lijua ni kama usiku giza. Inawezekana sisi katika nafasi yangu mimi kama askofu au katika nafasi yake shehe, kazi yake kubwa moja ya kazi kubwa ya kiongozi wa dini ni kuwaasa watu wanaoongoza kuishi maisha yenye uadilifu, maisha ya matendo mema na mahusiano mema kwake yeye na nafsi yake, familia yake na jamii na mzunguka hiyo kazi tumeifanya kila wakati lakini ukumbuke binadamu ni binadamu ana huruka na asili yake kwa hiyo inawezekana maongezeko haya si tumeshtushwa kwa sababu si tunafundisha watu bila kujali takwimu tumefanya eneo letu na mimi nataka kuamini kwamba na sisi katika eneo letu tuliofanya kazi inawezekana tumesaidia kupunguza hizi takwimu lakini pia hizi takwimu zinatuonyesha kwamba inatupasa tufanye kazi kwa bidii zaidi yani kama tulikuwa tunahamasisha na kufundisha watu wetu kwenye makanisa na kwenye misikiti basi takwimu hizi zinatisha ni lazima tuongeze bidii inawezekana labda zaidi ya kuhubiri tu kwenye mimbara tuitishe makongamano mikutano tufanye uhamasishaji na unajua pia mtu ukimwambia kwamba mkoa wetu una watu mfano tu una watu 1200 lakini walioathirika ni nusu yake inamshtua Aida Zainab Haruna mjumbe wa kamati ya amani kutoka wilaya ile mela anaelezea namna semina hiyo itakavyomfaisha yeye na wengine kule nje nimefurahi uh, kuwa mmoja wa shiriki kwenye nini warsha hii ya siku moja inayohusu masuala ya madawa kutambua madawa ya kulevya maambukizi ya virusi vya ukimwi na pia hali ya uvuvi haramu katika Ziwa Victoria kiukweli kama viongozi inatusaidia uh, kuweza kutambua jinsi hali ilivyo na jinsi ya kuweza kufikisha elimu 
kwenye jamii na watu zunguka juu ya masuala haya lakini pia kuweza ku kuwezesha wale waumini jamii nzima kwa ujumla iweze kutambua sasa tunaweza kukabiliana vipi na hali na pia watu wawe makini katika masuala mazima haya lakini pia mtu akitambua athari ya jambo ni rahisi kwake kuweza kukabiliana nayo sasa kama viongozi kiweza kujua ni rahisi kuweza kuhakikishia na mara nyingi watu hutii wale ambao wanaoongoza kutoka jijini Mwanza nikiripotia MCR Digital jina langu Jonathan Musa